सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन वंशधर चूरी छाले चले गोपाल जेखने थे चूरी क्यों चूर नाम गंधी बस और भय ग আরে দাদা নিজের বংশ পরিচয় এক সামান্য ভারের ভয়ে বিলিয়ে দিলে দেখো ভাই ওই সুরিটুরির মধ্যে আমি নেই স্পষ্ট কথা শুনে নে তাহলে আমার কথাও শুনে রাখো দাদা আমি তোমার মতো সুরির রাস্তা ছাড়তেছি না আর ওই গোপালের নাকের সামনে দিয়েই আমি সুরি করব আর সারা কৃষ্ণনগরে সুরির সাম্রাজ্য খুলব দেখি দেখি তোমার এই গোপাল আমার কি করতে পারে মা এই কাজটা কিন্তু তুই ঠিক করতে যাচ্ছিস না আরে সারো আমি কি তোমার মতো गोपाल के देखिए देव की जिन आह दारून चान शरीर ठंडा हो गुएम करी मन ट कम फुरु फुरे लगजे क्ज सकाले उठिया मन मन बोली सारा दिन की ना कि सुने तो गोपाल चूरी हो तई तो खूब भय भय मन हम सब जा गोपाल महाराज बोलो की बेचे बेचे तुम्हारे चूरी आरोप तुम नाक डगा दिए तुम्हें बुरा आंगुल देखिए ना 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 गोपाल मोटे भलो कथा नये लोके मन तो भय ढुके बटे चूरी तुम थाम मंत्री गोपाल तुम क्योंकि बुद्धि बार करो चोर टा के धरार जन तीन एम लगे देखो बाछा धन गोपाल घरे तो आस्ते आस्ते राजसभार सवार बाड़ीते ही चूरी करब आज के कार बाड़ी करी एह कार बाड़ी करी कार बाड़ी करी बस मंत्री बाड़ीते ही आज ताजा हासिल करी ज
ভালোই হলো না এবারে বাড়ি গিয়ে ভালো করে ঘুমটা দি তাল তো এই নিয়ে আবার রাজ্যে তোলপাট পড়ি যাবে হম দেখলে তো গোপাল এবার মন্ত্রীর বাড়িতে হলো বললাম না ওই চোর এবার সবার বাড়িতেই করবে চুরি আমার সব চলে গেল মহারাজ সব চলে গেল কেন কালকেই তো খুব লাফাচ্ছ ছিল আমিও ভাবছি মহারাজ কি করে চোরটাকে ধরা যায় আর কবে ভাববে রাজকোষ ফাঁকা হয়ে গেলে হ্যাঁ তুমি ভাবো আর ততক্ষণ আমি ওই কেলে পচাকে ধরে গারদে পুরে দি দেখবে সব চুরি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে না মহারাজ কেলে পচা অত সুন্দর করে সাজতেই পারবে না কি সব বলছো বলতো গোপাল ঠিকই বলছি মহারাজ ও অত সুন্দর করে আমার বউ সেজেছিল যে আমি ধরতেই পারিনি তা তুমি ধরতে পারো না বলে কি মহারাজে পারবেন না 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 মহারাজ আপনি ওই কেলেটাকে ধরে আগে গারদে পুরুন তো বুঝলে গোপাল সেই বরং ভালো সে আপনার ইচ্ছা হলে করুন কিন্তু আমার মন বলছে মহারাজ এ কেলে পচ্চা নয় অন্য কারো কাজ যেই করুক আমার বাড়িতে যেন না করে হুম আমার না বাবা ওই চোরেদের না খুব ভয় করে এই কে আছো কেলে পচাকে ধরে এনে গারদে পুরো তো তারপর ওর থেকে আমার জিনিসপত্রের হদিস করতে হবে এইবার এবার এই কোফটা আটা দিয়ে লাইগে ফেলি তাহলে দাদা আর আমার মধ্যে কোনো তফাটি থাকবে না দাদাটা এত ভীতু যে কি বলবো এবার এবার বেরোনো যাক আজ রাজ বৈদ্য আর সভা কবির বাড়ি এ কি গো গোপাল আরে চোরকে কি ধরা যাবেই না ভেবে দেখুন তবে কেলে পচা গারদে আর বাইরে চুরি হচ্ছে তার মানে চোর অন্য কেউ সেটাই তো গতকাল থেকে বলছি এই এই কে আছো কেলে পচাকে গারদ থেকে বার করে দাও তো কিন্তু কিন্তু আমাদের কি হবে মহারাজ চুরি হবার পর তো একেবারে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম তাই তো কি করে সংসার চলবে মহারাজ আমাদের এই একা কান্না কেঁদে না তো ভাল লাগে না একদম এই গোপাল কিছু একটা করো না দেখি আজ রাতেই কিছু একটা করতে পারি কিনা ও বাবা বাঁচালে আরে দাঁড়ান দাঁড়ান আগে চোর তো ধরা পড়ুক তারপর তো বাঁচা বাঁচির কথা বেটা গোপাল কি ফোন দিয়ে আটছে সেটা একটু দেখতে হবে দেখি কোথায় যায় হম কথাটা ভালো করে ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে চোরের কানেও যায় ও বাবা গোপাল দেখি চৌ মাথার দিকে যাচ্ছে শোনো চোরের থেকে কিন্তু খুব সাবধানে থেকো হ্যাঁ আর আমিও তাই আমার যা কিছু আছে সব কুড়িয়ে বাঁচিয়ে এক জায়গায় করে রাখছি ও বাবা তাহলে কি হবে গো জানি না কথায় আছে না আপনি বাঁচলে বাপের নাম তাই আগে তো নিজের যা কিছু আছে সেটা বাঁচাই তাহলে আমাদের বাঁচাবে কে মহারাজ যাই গো বাড়িতে অনেক কাজ মোটামুটি যাদের বলেছি তারাই সারা জায়গা ছড়িয়ে দেবে কথাটা আর তাতে চোরও জেনে যাবে কেলে না নদীর ধারে বসে আছে না একবার দেখা করে যাই কি হে খুব দুঃখ হচ্ছে তো হ্যাঁ কেন তাই যেন হয় কি হলো চললে কোথায় না যাই কালকে এই দেশ সেরে চলে যাব আর ভালো লাগতিছে না গো এখানে থাকতে আর ভালো লাগতিছে না
আচ্ছা আমার কথায় কেলে প্রথমে চমকে গেল কেন কে জানে কিন্তু কেলে কি একটু লম্বা হয়ে গেছে না আমার কাজটা আগে গুছিয়ে নি गोपालर बाड़ी सामने टाइम घुर घुर करती तैले की सर कि एक देखित तो? ना আমি বরং লুকিয়ে একবার গোপালের বাড়ি ঢুকে দেখি যে কি ফন্দি করেছে আরে এ তো মন্ত্রী ভালোই হলো যদি গোপাল কোন ফন্দি করেও থাকে সেটা ফাঁস হয়ে যাবে এবার চোর বাবাজি এলেই বুঝবে যে কত ধানে কত চাল चटचट कर भाग्यस माथा टा फाटे खड़े ओपर पड़े हिरे सारा गा कि हलो जा सब माखामाखी सब माखामाखी मान मान हलो की मान बुजते बुद्धि गोपाल बुद्धि गोपाल जो हाथ गुटिए निल तक पाय गोपाल अने बस ना कि चोर अपने गसा कि कथा अवश्य खराब बोल अच्छा गोपाल सेंपतर बाड़ीते ही चूरी हो सबा से चोर की आविष्कार शेष सब तो क्यों बोल तो देखते ही पाता चलो क्या फिली বেশ চলুন কিন্তু কোথায় জায়গাটা আপনার খুব চেনা শুনুন তাহলে বলো কি গোপাল এবার কি এবার কি তাহলে ওখানে ইচুড়ি হবে আমার তো তাই মনে হয় তাই সাবধান হয়ে যাচ্ছি কিন্তু কিন্তু ওখানে তো কত পাহারা चले
गोपाल एम कि फोन दिए तुम्हारे कूपक अरे राखो तुम गोपाल आज गई तो मारित तो गंडार लुटित तो भाण्डार धोआटा छाड़ अच्छा विज्ञानी एरा कत घुम पंद मिनट ओषुदा अल्प दिए चौबीस घंटा पुरो घुम चलो 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 दारण घुम ने पहाड़ा दे ना क्यों देखते पेले चाकी जाए आज आज निर्घात सदाई भावती से सेंपति कि विज्ञानी बाड़ी चूरी करब मात्र दूजन प्रहरी पोशाक बदलान समय रास्ता फाका पोशाक गो सर फिली तलाते ढाकना दिए लोहार दरजा भेगे फेले तो कृष्णनगर राजकोषर सब धन सम्पत्ति की महाराज चोरे सहसी है चूरी करा हाँ तुम कल जा मन चोर से शुने फेले घुमच्छेना महाराज चोर बेहूश पड़े गोपाल कि भूल नुल नीक 
আমি ঠিক জানতাম যখন চোরের কানে যাবে যে আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি তখনই ও রাজকোষের দিকে হাত বাড়াবে আর তাই আমি বিজ্ঞানীকে দিয়ে ঘুম পাড়ানোর ধোঁয়া তৈরি করে সিন্ধুকের তালার সঙ্গে লাগিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু তুমি বুঝলে কি করে যে কেলে পচার ভাই চুরিটা করেছে যেদিন কেলে পচার সঙ্গে আমার দেখা হলো সেদিন ওর সঙ্গে কথা বলেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয় আর ও কেলে পচার থেকে লম্বা গোপটাও যে নকল সেটা পরে বুঝেছি তাই তো গোপ তো নেই আর ও বলেছিল যে এই রাজ্য ছেড়ে চলে যাবে তখন মনে হলো যে মনের দুঃখ থেকেই বলছে কথাটা কিন্তু তারপর ভাবলাম যে যতই দুঃখ পা মহারাজ তো ওকে ছেড়েই দিয়েছে ভুল বুঝে তাহলে আসলে কেলের ভাই রাজকোষের সব হাতিয়ে দেশ ছেড়েই পালানোর কথা ভেবেছিল আর তারপর দুয়ে দুয়ে চার এই ব্যাটাই তাহলে কেলে পচার ভাই দারুণ ঘুমলাম একে আমি কোথায় এ কোষাগার কোথায় গেল তাহলে কি আই গোপাল হুট করে তোমার বাপের বাড়ির লোকজন এসে গেল না হ্যাঁ তো তারপর তারা কদিন থেকেও গেল হ্যাঁ তারা এসেছিল এই দু চার দিন থেকেও ছিল তার সাথে এই সাত সকালে টাকা গোনার কি সম্পর্ক হ্যাঁ না বড্ড ভুল মন তোমার তখন মাসের শেষ হাত একেবারে খালি তা কুটুম্ব আপ্যায়নের খরচ খরচা মেটাতে কটা ভারী ভারী কাঁসার বাসন বন্ধক দিয়ে মনে পড়েছে মন্ত্রী মশাইয়ের কাজ থেকে টাকা ধার নিয়ে এসেছিল এই তো বুঝলে কাল রাজবাড়ি থেকে মাইনে পেয়েছি তাই ভাবলাম আর দেরি না করে আজই মন্ত্রী মশাইয়ের ধার মিটিয়ে থালা বাটি গুলো ফিরিয়ে নিয়ে আস হ্যাঁ তাই যাও তাই যাও মানুষটা তো আর সুবিধের নয় বেশি দেরি হয়ে গেলে কখন আবার কি ফ্যাকড়া তুলবে কে জানে বাবা হম তাই তো ঘুম থেকে উঠেই বাসি মুখে টাকা গুনতে বসে গেছি বেশ করেছো বেশ করেছো গো তবে বুঝলে গিন্নি আমার নাম গোপাল আমার সাথে ওই মন্ত্রী ব্যাটা কোনো জারি জুড়ি ঘটাতে পারবে না হ্যাঁ যাবো মুখের উপর সুদ সমেত টাকা গুলো ছুঁড়ে দিয়ে তালা বাটি গুলো ফেরত নিয়ে চলে আসবো ব্যাস আমার কি হলো চার কাটা ধান জমি মন্ত্রীর পেটে চলে গেল কি হয়েছে পুটির বাবা সকাল বেলায় কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে আসছো কেন কি হয়েছে কি আর বলো না গোপাল ভাই বীজ ধান কেনার জন্য এক মাসের জন্য টাকা পিছু চার আনা সুদে মন্ত্রী মশাই কাছ থেকে কুড়ি টাকা ধার করেছিলাম খালি হাতে খালি হাতে টাকা ধার দেবার মানুষ নাকি ও চার কাটা ধান জমি বন্ধক রাখতে হয়েছিল আমায় তারপর আজ আমার এক মাসের শেষ তাই সুদ সমেত টাকা মেটাতে গিয়ে শুনলুম আজ ভোরে নাকি আমার এক মাসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে তো তাই তাই ওই জমি আজ থেকে মন্ত্রী মশাইয়ের তা তুমি কিছু বললে না বলেছিলাম তো কিন্তু আমার কোনো কথাই কানে না তুলে উল্টে আমাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল না 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 এ তো ভারী অন্যায় তুমি একটা কিছু করো গোপাল ভাই না হলে যে আমি পথে বসবো দেখো দেখো মন্ত্রীর কাছ থেকে ঘটি বাটি বাধা দিয়ে আমিও যে গেল মাসে কিছু টাকা ধার করে বসে আছি সে কি তুমিও ধার করেছো তার মানে তুমিও ভেসেছো যাও 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 তাড়াতাড়ি গিয়ে বাসনপত্র উদ্ধার করো যা জোচ্চল লোক না ও চিন্তা করো না আমার জিনিসপত্রের সাথে তোমার জমিও উদ্ধার করে আনবো পারবে গোপাল ভাই সত্যি তুমি পারবে দেখাই যাক না কি করতে পারি যাও যাও এখন আর কপাল না চাপড়ে মাথা ঠান্ডা করে বাড়ি যাও মন্ত্রী মশাই ও মন্ত্রী মশাই 
মন্ত্রী মশাই হে ও গোপাল তা এই সকাল বেলায় বলো কি চাও ইয়ে মানে ওই ফেরত দিতে এলাম কি ফেরত দিতে এলে গোপাল ওই যে গেল মাসের শেষ দিকে কটা ভারী ভারী কাঁসার বাসন বন্ধ রেখে আপনার কাছ থেকে দশ টাকা ধার করেছিলাম তা সেই টাকা আজ শোধ করতে এসেছি ও নিন সুদ সমেত এই বারো টাকা রাখুন আর আমার বাসন আমায় ফেরত দিন এ এত বিচক্ষণ লোক হয়ে এ তুমি কি করলে গোপাল কেন কি আবার করলাম পনেরো দিনের জন্য তুমি টাকা ধার নিয়েছি তাই তো তা পনেরো পেরিয়ে আজ তো ষোলো দিন হ্যাঁ বন্ধ কি মেয়াদ তো ফুরিয়ে গেছে গোপাল তাই এখন ওই বাসনপত্র আইন মোতাবেক আমার সে কি একদিন দেরি হয়েছে বলে আমার বাসনপত্র আপনার হয়ে যাবে কি আবার কেমন তর কথা হ্যাঁ আমার মানে মহাজনি কারবারের এটাই নিয়ম এই নিয়ম মেনেই সকলে আমার কাছ থেকে টাকা ধার নেয় বুঝেছি ঠিক আছে ওই বাসন তাহলে আপনার কাছে রেখে দিন তবে যাবার আগে একটা কথা বলে যাই আপনি যদি ঘুঘু হন তাহলে আমি হলাম ঘুঘু ধরার ফাঁক হাসালে গোপাল হাসালে ও খুব হাসি পাচ্ছে বুঝি হ্যাঁ ঠিক আছে প্রাণ খুলে হেসে নিন তবে যেদিন ফাঁদে পড়বেন সেদিন এত কাঁদতে হবে এত কাঁদতে হবে যে আপনার চোখের জলে একটা পুকুর তৈরি হয়ে যাবে হ্যাঁ তাই নাকি আর সেই চোখের জলের পুকুরে ডুবে মরতে হবে আপনাকে ঠিক আছে ঠিক আছে যা করতে পারো করে নিও তবে মহারাজের কাছে নালিশ করে কিচ্ছু হবে না কারণ এই কৃষ্ণনগরে মহাজনী কারবার কিন্তু নিষিদ্ধ নয় না না পুটির বাবা আমার এই রাজ্য মানে এই কৃষ্ণনগরে মহাজনী কারবার যখন নিষিদ্ধ নয় তখন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে আইনও তো কিছুই করতে পারবো না আমি কিন্তু মহারাজ মহাজনী কারবারের নামে কেউ যদি দুর্যোধনী কারবার ফেঁদে বসে দুর্যোধনী কারবার এ কথার মানে তো ঠিক বুঝলাম না কেন মহাভারতের দুর্যোধনের কথা ভুলে গেলেন সেও তো ছলে বলে পাণ্ডবদের সব জমি জমা কেড়ে নিয়েছিল ভুলে যাব কেন আরে শেষে তো পাণ্ডব সখা শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে তারা আবার তাদের সবকিছু ফেরতও পেয়েছিল ঠিক কথা তাই ওই মন্ত্রী যদি দুর্যোধনী কারবার চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে আজকের এই গোপাল কিন্তু তার ভিটে মাটি চৌপাট করে দেবে পারবে গোপাল পারবে ওই ওই বদমাসটাকে সাহায্য করতে পারবে বেটা মন্ত্রী হই কিনা আইনের ফাঁক দিয়ে দেশের লোকের সর্বনাশ করছে ঠিক পারবো মহারাজ শুধু এই কাজে চাই আপনার সাহায্য কি কি করতে হবে বলো তাহলে কানে কানে বলি হ্যাঁ তাহলে সভার কাজ শুরু করা যাক কি করে শুরু হবে রাজা ধীরাজ গোপাল যে আজও দেরি দেখুন যান কোথাও গিয়ে করছে হয়তো বুদ্ধির ফেরি সত্যি এই গোপালকে নিয়ে আর তো পারা যায় না রোজ দেরি রোজ দেরি আমি এসে গেছি মহারাজ আচ্ছা গোপাল আজও তোমার দেরি হলো কেন ওই যে সব জোগাড় যন্তর করছিলাম জোগাড় যন্তর কিসের কিসের আবার জোগাড় যন্তর আগে বিদেশে বাণিজ্য করতে যাবার জোগাড় যন্ত্র মহারাজ আমাকে মাসখানেকের জন্য ছুটি দিতে হবে আর ব্যবসার মূলধন হিসেবে হাজার খানেক টাকা আই এটা কি মামার বাড়ির আবদান নাকি তুমি ব্যবসা করতে বিদেশ যাবে আর আমি যোগাবো মূলধন শুনুন মহারাজ আমি কিন্তু ওই এক হাজার টাকা ধার হিসেবে চাইছি না ও তাহলে কি হিসেবে চাইছো আপনি যদি আমাকে ওই টাকা দেন তাহলে ব্যবসা করে ফিরে এসে আমি সুদ সমেত হাজার টাকা ফেরত তো দেবই উপরন্তু দেব আমার লাভের আধা আধি বকরা গরিব বাবা এ তো দারুণ প্রস্তাব সুদ সমেত টাকা ফেরত আর তার ওপর লাভের আধা আধি বকরা তার মানে তার মানে তো অনেক টাকা কি মহারাজ আমার প্রস্তাবটা মনে ধরল না গোপাল না তোমার প্রস্তাবে আমি কিন্তু রাজি হতে পারছি না মহারাজ তো দেখছি দারুণ বোকা হ্যাঁ ঘটে ঘিলু বলে কিছু নেই 
भराडुबी घटल तुम्हार गलाय गामछा दिए आसल आज सूद आदाय कर लाइनाज्य महाराज मंत्री मतन तो महाजनी कारबार खुले बसिमी से तले तले मंत्री मशाई आर महाजनी कारबार चाले ना कि जाना छो ना तो सूझक बुझे महाराज हमारे खोचा मारल ठीक इंट मारले पाटकेल टीजे खेते से दिन टेर पाइए देव मूलधन पा क्या ठीक जोड़ दरकार हम कृष्णनगर एक हजार लोकर का धार करब तुम क्योंकि मिथ्ये जेद करो गोपाल आशा करी अपनी भूले जा गोपाल भाड़ एक जेदी ठीक है चलि महाराज गोपाल ओ गोपाल भाड़ गोपाल प्रयोजन दिन महाराज तो तुम्हारे काना कड़ी ठेकाल गोपाल तुम वाणिज्य जाओ से तो जब टाइम देव ना मंत्री मशाई अपनारे धार नीते क्यों अपनी तो खाली हाथ धार देवे ना कि बाधा रखते ही अपनारे खाली हाथ टाक देव एसो बाधन पथे कि भावज गोपाल कथा तुम विश्वास हा देखो एर मध्य आज कर कर एक हजार टाक ना रेखे दाओ रेखे दाओ सत्य सत्य दिए दिले सत्य की भलो मानूष आपनी एत दिन अकारण शुद्ध शुद्ध आपना के भूल बुझे एस मंत्री मशाई अरे छाड़ो छाड़ो वो सब पुरानो कथा छाड़ो आज थे बंधु ता कब जात्रा शुरू करब हाँ हाँ तई करो तो गोपाल सूद समेत टा फिरत तार लाभ आधा आदि बकला सब पा तो गोपाल भाड़ कखो कथार खिलाफ करना मंत्री मशाई भलो भलो खूब भलो खूब भलो चलि गोपाल हाँ भलो भाव वाणिज्य कर फिर एसो तरह ना देखा हो जरूर आसे आरोप महाराज गोपाल वाणिज्य तरी भाषी चले गल हाँ शेष रा प्रणाम महाराज अपनी तो टाक दिले ना क्योंकि मंत्री मशाई दिए तलल कत गोपने गोपाल वाणिज्य जत्रा कर कारण टा कि गोपाल बोलिए कल गभर रात घुमे मध्य ना कि मा भवानी के से देखे मा भवानी के स्वप्ने देखे हाँ स्वप्ने मा भवानी ताके एक आश्चर्य जैगार हदीस दिए जेखने पोछते पर लक्ष लक्ष ट जिन से सन्धान पाईजे बुझी सकाल डान चोकटा नाचे लक्ष लक्ष टा लाभ आधा आधि बकरा तर मन तो अनेक अनेक टा जय मा भवानी दिल तो सुंदर स्वप्न टार बारोटा बजिए 
হ্যাঁগা সকলে তো জেনে গেছে যে তুমি বাণিজ্য করতে গেছো তা এই এক মাস ঘরে বসে কি করবে আমি কি করব তার জবাব পরে দিচ্ছি এখন তুমি বলো তো এক মাস ধরে তুমি কি কি করবে সে তো তুমি আমার সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছ ঠিক সেই মতো কাজ করো কিন্তু বুঝলে মন্ত্রী তুমি নিজের থেকে হাজির হয়ে আমার কাজ কমিয়ে দিলে না হলে তো তোমার ডেকে আনার জন্য এক্ষুনি লোক পাঠাতে হতো খুব কি জরুরি দরকার মহারাজ বুঝলে মন্ত্রী বিদেশে বাণিজ্য সেরে আমাদের গোপাল ঘরে ফিরে আসছে গোপাল ফিরে আসছে কবে পত্রে ওই যা দিন সময় লিখেছে সেই মতো যদি আসে তাহলে আজ ভোর রাতেই আজ ভোর রাতে কি আনন্দ তোমার তো আনন্দ এদিকে দুঃখে যে আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে কেন মহারাজ যখন গোপাল টাকা চাইল তখন দিলাম না তখন দিলে বখরা বাবদ আজ আমার কত টাকা হতো গোপাল কি অনেক টাকা লাভ করেছে মহারাজ অনেক টাকা মানে কত যে টাকা সেটা তুমি আন্দাজও করতে পারবে না পত্রে গোপাল লিখেছে মা ভবানী স্বপ্নাদেশ মতো সে অ্যাবড়া ড্যাবড়া দ্বীপে নেমে এক প্রাচীন গাছের সন্ধান পেয়েছি যে গাছে বছরে দশটা করে সোনার ফল জন্মায় বলছেন কি মহারাজ সবুজ গাছে সোনার ফল এও কি সম্ভব হ্যাঁ মা ভবানী ইচ্ছে থাকলে এ দুনিয়ায় সবই সম্ভব জানো মন্ত্রী পত্রে সে আরো জানিয়েছে যে ওই দ্বীপ থেকে এরকম তাশ্চর্য গাছ নাকি সে গোটা পঞ্চাশ মতো পেয়েছে তার মানে এ তো লক্ষ নিজুত কোটি টাকার ব্যাপার না কাল ভোর ভোর ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে পাকড়াও করতে হবে কি ভাবছো মন্ত্রী মনে হচ্ছে তো গোপাল এবারে আমার থেকেও ধনী হয়ে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো তাই তো আমি এখন আসছি মহারাজ আসছি এই ওষুধটাও দেখছি গপ করে গিলে দিল গোপাল ও গোপাল এ আরে আমি মন্ত্রী মন্ত্রী গো মন্ত্রী আরে মন্ত্রী বসেই যে মহারাজের কাছে শুনলাম মা ভবানীর কৃপায় তুমি নাকি সোনার ফল ফলা গাছ পেয়েছ ঠিকই শুনেছেন সেই গাছগুলো কোথায় ওই তো ওই 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 যে দেখুন দাওয়ার ওই দিকটা দেখুন হ্যাঁ ডাই করে রাখা আছে এই একটু বাদে সবগুলোকে মাটিতে ফুটে দেব সত্যি সোনার ফল ফলবে তো এই যে গোপাল দাদা ফিরে এসেছ দেখছি এরা আবার কোথা থেকে এসে জুটল এই তো এই মাত্র ফিরলাম আমরা কিন্তু আড়াল থেকে সব শুনে নিয়েছি বাহ সে তো ভালোই সোনার ফল ফললেই তোমাদের থেকে নেওয়া সব টাকা ফিরিয়ে দেব না 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 তা তো হবে না তুমি বলেছিলে বাণিজ্য থেকে ফিরলেই সব টাকা দেবে তাই এক্ষুনি টাকা দাও না হলে ওই আমাদের একটা করে গাছ দাও সর্বনাশ তিনটে গাছ বেরিয়ে যাবে আমাদের যদি এক্ষুনি ওই গাছ না দাও তাহলে যারা যারা তোমার থেকে টাকা পায় সবাইকে খবর দিয়ে দেব সে রেছে তাহলে তো সব গাছই বেরিয়ে যাবে দেখো পুটির বাবা এটা সম্ভব নয় অনেক কষ্টে এই গাছ আমি পেয়েছি তাহলে এক্ষুনি টাকা দাও চপ আমার সামনে গোপালের সাথে এইভাবে কথা কত টাকা কত টাকা দরকার বলো আমি দিচ্ছি দশ টাকা করে প্রত্যেকের আর খবরটা চেপে রাখার জন্য এই নাও একশো টাকা যাও ভাগো গোপাল ভাই কি এই মানে বলছিলাম কি ভরসা করে একটা কথা বলবো একটা কেন আপনার হাজারটা কথাও আমি শুনতে রাজি আছি আপনি আমার ব্যবসার মূলধন জুগিয়েছিলেন এখন আবার তিনটে গাছকে বেহাত হবার থেকে বাঁচালেন আপনার উপকার কি আর ভুলতে পারি এ মানে বলছিলাম কি ওই গাছগুলো তুমি আর পুঁতবে কোথায় তার থেকে বরং এগুলো আমায় দিয়ে দাও এ এ আপনি কি বলছেন মন্ত্রী মশাই সোনার ফল ফলবে এই গাছে এগুলোর সবটা কি আপনাকে দিয়ে দেওয়া যায় চুক্তি ছিল লাভের আধা আধি বকরা তাই এর অর্ধেক ভাগ আপনার 
অর্ধেক গাছ নিয়ে আপনি বাড়ি চলে যান কিন্তু আমি যে সবগুলো চাই গোপাল তার জন্য আমার সাধ্য মতো সব কিছুই দিয়ে দেব তোমায় বাবা ঘুঘু তা হলে আদের ঢুকেছে কি ভাবছো গোপাল না মানে দেখুন ওই লোভ জিনিসটা আমার মধ্যে খুব একটা বেশি নেই তাই এই গাছগুলো আমি অনাসেই দিয়ে দিতে পারি কিন্তু একেবারে খালি হাতে দিয়ে দিলে লোকে আমায় বোকা বলবে তো তাই একটু পাওনা ঘন্টা সেরে নিতে চাই বলো বলো কি চাও তুমি নগদ হিসেবে আরো এক হাজার টাকা আর আপনার ওই বাড়ি ঘর জমি জমা ঠিক আছে ঠিক আছে তাই হবে তাই হবে আজ থেকে আমার স্থাবর অস্থাবর সব কিছুর মালিক হলে তুমি আর ওই মূলধনের হাজার টাকা ওটাও মুকুব করে দিলাম ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ তাহলে নিয়ে যান চারাগুলো তবে খুব শুদ্ধাচারে মাটিতে পুতবেন কিন্তু বিশেষ করে যত্ন করবেন মা ভবানীর দান বলে কথা এক বছরের মধ্যে ওগুলো সব ফেরত নিয়ে ছাড়ব ও নিয়ে তুমি চিন্তা করো না চিন্তা করো না এক বছরের মধ্যেই এ গাছে আমি সোনার ফল ফলিয়েই ছাড়ব এ আমার কি সর্বনাশ হয়ে গেল গো সব গাছ যে শুকিয়ে মরল আমি যে ফতুর হয়ে গেলাম ওই সয়তান গোপাল আমার ঠকিয়েছে গো আমার ঠকিয়েছে সে কি মন্ত্রী মশাই এতদিন তো মহাজনী কারবার খুলে আপনি সকলকে ঠকিয়ে এসেছেন আপনাকে ঠকানো কি আমার মতো মানুষের কর্ম বাজি বদমাস বল গাছগুলো সব মরে গেল কেন বল সে আপনি যদি যত্ন করে বাঁচাতে না পারেন তাহলে সে দোষ কি আমার আমি তো আর জোর করে আপনাকে সব গাছ গছিয়ে দিই আমার যে ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে রে তাহলে কাঁদুন গলা ছেড়ে কাঁদুন তবে মন্ত্রী মশাই মনে আছে একদিন আপনাকে বলেছিলাম যে যেদিন আপনি ফাঁদে পড়বেন সেদিন এত কাঁদতে হবে এত কাঁদতে হবে যে আপনার চোখের জলে একটা পুকুর তৈরি হয়ে যাবে ও বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি তুই তাহলে জেনে বুঝাই আমায় ঠিক আছে ঠিক আছে আমি এক্ষুনি মহারাজের কাছে যাচ্ছি আজ বারোটা বাজাবো তো চলুন না আমিও যাচ্ছি দেখি বারোটা বাজলে কেমন লাগে মহারাজ আপনি এর বিচার করুন কিসের বিচার মহারাজ এই বদমাস গোপাল আমায় ঠকিয়ে একেবারে সর্বশান্ত করে দিয়েছে তাহলে তো বলতে হয় গোপাল ঠিক কাজই করেছে এই প্রবাদটা জানো তো সঠে সার্থং সমাচারে মানে ওই সোনা ফলা গাছের ব্যাপার আমি সবটাই জানি আমার সঙ্গে পরামর্শ করেই গোপাল তো এ কাজ করেছে না হলে তোমার লোভ আর মহাজনী কারবারের নামে লাগাতার জচ্চুরি আমি বন্ধ করতে পারতাম না যে একবারও ভেবে দেখলেন না মন্ত্রী মশাই যে ফল ফুলের গাছে কি কখনো সোনার ফল জন্মায় শো লিঙ্ক